നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏഴ് മാർക്ക് ുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതായത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഇത് ആദ്യമായി പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളതല്ല ഒരു ഒരു തവണ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നിൽ ഒരു ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനെട്ടിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽ സ്ലോ Uh, whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel it is transmitted equally in all directions appo ee statement nannayittu padikka idu statement um choichittund adu pole idinte application aanu ini parayan povunnathu pascal's law inde application practical applications of pascal's law appo adiyam namukku rendu application aanu main aayittullathu adil onnu hydraulic lift aanu അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റാണ് അധികവും ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നോക്കൂ ഇവിടെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വലിയ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കാറും അതുപോലെ ലോറിയും ബസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് സർവീസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരച്ച് പഠിക്കണം ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പിസ്റ്റൺ ആണിത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ കുറവാണ് ഇതിന് എ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ എ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബൈ പാസ് പാസ്കൽസിലോ പ്രഷർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വലായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എന്ന റീജിയൻ വിളിക്കാം ഇവിടെ ടുവും അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ബൈ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ എ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫ് ടു വലിയ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു എത്രയായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ എ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എ ടു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് ഇനി പാസ്കൽസ് പാസ്കൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫിനോമിനാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പല ഷേപ്പുള്ള വെസ്സലുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് ബ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് കോളം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നിങ് വെസ്സൽ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഈച്ച് വെസ്സൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈക്വൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ലിക്വിഡ് കോളം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ ഈ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇത് എച്ച് എന്ന ഹൈറ്റാണ് ഈ ഈ
അടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ മോഷൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ആൻഡ് ടെർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ആൻഡ് ടെർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോയും എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഇഫ് എ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ പാസിങ് എ പോയിൻറ്റ് മൂവ്സ് അലോങ് ദി സെയിം പാത്ത് ആൻഡ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഡിസസർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപേ പോയ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ പിന്നാലെ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളും മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോ ഓക്കെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം എന്നാൽ എന്താണ് സ്റ്റർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി എക്സീഡ്സ് സെയിം അല്ല എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു എ സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയിലേക്കാളും ഒരു ലിമിറ്റ് കൂടിയ ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്ട്രീം സോറി ടെർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ ആയാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക അത് ബിക്കംസ് സിക് സാഗ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോ നോക്കൂ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാരലൽ വരകൾ ഇട്ടിട്ട് ആരോ മാർക്കിട്ടാൽ മതി അതേപോലെ ടെർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ടാവും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഒരു തടസ്സം വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി കൂടി ഇപ്പോൾ സിഗ്സാഗായി ഭയങ്കര ചുഴികളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിൽ വളരെ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ലോയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ദി നോൺ വിസ്കസ് ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയിങ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നോൺ വിസ്കസ് ആയിരിക്കണം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോ എവിടെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം എഴുതി വെക്കുക അതായത് ഏരിയ അറ്റ് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഡയഗ്രം വരച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഏരിയ കൂടുതലുള്ള ഒരു പൈപ്പിലൂടെയാണ് ഈ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഏരിയനെ എ വൺ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാണ് എ വൺ അവിടെ കുറച്ച് ഏരിയ കുറഞ്ഞത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് എ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് എ ടു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ വൺ വി വൺ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ ആയി
എന്തായിരിക്കണം ഈക്വലായിരിക്കണം ഈ പൈപ്പിനൊന്നും ലീക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മാസമുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണോ മാറിക്കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്രയും മാസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എം വണ്ണിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാൽ മാസ് പെർ വോളിയം ആണല്ലോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും വോളിയവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് വോളിയത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം മാസിന് എം വണ്ണിന് പകരം എനിക്ക് എഴുതാം വി ഇൻറ്റു റോ അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ഇൻറ്റു റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വി ടു ഇത് വോളിയമാണേ വി ടു ഇൻറ്റു റോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോ വൺ റോ ടു കൊടുക്കാത്തത് കാരണം ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നോക്കൂ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് അതാണല്ലോ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ അവിടെ ഉള്ള വോളിയത്തിന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഏരിയ എ വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി വൺ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡി ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമുക്ക് വിളിച്ചുകൂടെ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഏരിയ എ വൺ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നോക്കൂ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു റോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ടു ഇവിടെ ഉള്ള ഏരിയ കുറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ ഉള്ള സ്പീഡ് കൂടും വി ടു ഡെൽറ്റ ടി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ ടി വണ്ണും ഡെൽറ്റ ടി ടു ഇടാത്തത് സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് കിട്ടുന്ന അതേ സമയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടുക ഇവിടെ കുറച്ചായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ കാരണം എന്നാലേ ഈ വോളിയവും ഈ വോളിയവും ഈക്വൽ ആക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ ടിയും ഡെൽറ്റ ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആ ഇവിടെ റോ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ റോയും റോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്കിതാ കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി എ വൺ വി വൺ ഇത് വലിയ വി വൺ ആണ് വോളിയമാണ് ഇത് ചെറിയ വി വണ്ണും ചെറിയ വി ടു ആണ് അത് വെലോസിറ്റി ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം വിച്ച് ലോ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസറേഷൻ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇയർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നോക്കൂ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം Bernoulli's principle states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous streamlined fluid is a constant. Bernoulli's principle is the same as we apply it. Non-viscous or incompressible streamlined flow is the same as we apply it. This is the mathematically. Where we are going to apply pressure energy, അതുപോലെ ഹാഫ് റോവി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ് റോ ജി എച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി സമ്മ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇത് എഴുതി എഴുതി ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാം ഓക്കെ മിക്കവാറും ചോദിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് ഇറക്കാം നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഈഡ് ഫിഗറാണ് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നതിൽ വരുന്നതായിട്ടും അതേപോലെ ഹൈറ്റും ഈ സൈഡിൽ ഹൈറ്റ് ഞാനിവിടെ ബി സി എന്ന സെക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അത് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിലാണ് അതുപോലെ ഡി ഇ എന്ന സെക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്ററുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ പി വൺ ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ പി ടു ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ഇവിടെയുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് കാരണം വി വൺ വെച്ചാൽ അവിടേക്കുള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇത് വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇത് വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻകംപ്രസബിളും നോൺ വിസ്കസും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കുക ഇത് ഈ വര എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൈപ്പ് എവിടെയോ കുത്തി നിർത്തിയതുപോലെയൊന്നുമല്ല ഇത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എർത്ത് സർഫസ് ഓക്കെ ഈ എർത്ത് സർഫസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെയുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയും അതുപോലെ ഡി ഇ എന്ന ഏരിയയിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് വിളിക്കാം അതപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഹാഫ് എം രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് എം പുറത്തെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് റോ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുക്കാം എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയാണ് മറന്നു പോകരുത് ഇത് വെലോസിറ്റിയും വോളിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുട്ടിയൊക്കെ എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പുറത്തുള്ളത് എം എം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്കറിയാം മാസ് പെർ വോളിയമാണ് ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് മാസിന് പകരം അങ്ങനെ എഴുതി വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയറിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഹാഫ് റോ ഡെൽറ്റ വി വി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ അതായത് ഞാൻ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ രണ്ട് ബി സി അതുപോലെ ഡി ഇ റീജിയണിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു എടുത്തിരിക്കുന്നു എം ജി എച്ച് ടു അതായത് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൽ നിന്നും എം ജി രണ്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാം ഇവിടെ എം മാറ്റി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോ ഡെൽറ്റ വി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ബി സി ആ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം നമുക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്യാമല്ലോ അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ബി സി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡബ്ല്യു എന്തായിരിക്കും എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇതൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നോക്കൂ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണല്ലോ പ്രഷർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ വരില്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ അല്ലേ അവിടെയുള്ള ഏരിയ എ വൺ അല്ലേ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ പി വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എഫ് വണ്ണിന് പകരം പി വൺ എ വൺ കൊടുത്തുകൂടെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നില്ലേ പി വൺ എ വൺ
കോസ് വൺ എയ്റ്റി വന്ന് അവിടെ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോട്ട് ദ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡബ്ല്യു ടു സിഗൾ ടു മൈനസ് നേരത്തെ എഴുതി അതേ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കാരണം ഇത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നാല് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി മറ്റൊന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് ഒരു എൻഡിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡും മറ്റേ എൻഡിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടാൻ നോക്കാം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എഴുതും അല്ല ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഡബ്ല്യു വൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയത് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു പി വൺ ഡെൽറ്റ വി ആണ് വേറെ ഒന്ന് മൈനസ് പി ടു ഡെൽറ്റ വി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡെൽറ്റ വി മൈനസ് പി ടു ഡെൽറ്റ വി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി കോമൺ ആണ് അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ബൈ വർക്ക് എനർജി തീരാം ദിസ് ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇത് നിങ്ങൾ ആ ഡെറിവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ മറന്നുപോയത് ബൈ വർക്ക് എനർജി തീരാം നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്നാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ഡണ് പകരം ഇത് കൊടുക്കുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് പകരം ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി വോളിയം ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഒരേ വോളിയം ആണ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അതേപോലെ പി വൺ മൈനസ് പി ടു നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടാം ബാക്കിയുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വൺ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിന് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ റോ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ആണ് കണ്ടോ ആ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ വന്നത് അതുപോലെ നോക്കൂ റോ ജി എച്ച് വൺ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് പി ടു അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് പി ടു ആയി പ്ലസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി ഓൾറെഡി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതെന്താ പ്രഷർ എനർജി ഇതെന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇതെന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അത് റീജിയൺ വണ്ണിലും കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഇതാണ് ഇത് ഫുള്ള് അത് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ റീജിയനിലുള്ള പി ടു പ്ലസ് റോ ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു കിട്ടി ഹെൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം പി പ്ലസ് റോ ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻസ് പ്രൂ